，每天来维糖看短剧吧。做出这令人作呕的事儿，还指望人来救你？我的心！来人，把这个荡妇给本王摁住！好，父屈子。莫秋兰，这可是你的孩子。他是你跟那个贱奴的奸种。莫秋兰，你好狠的心！我狠心，勾搭那个贱奴，害死我母妃，还在他的葬礼上跟那个贱奴苟且，到底是谁的心更狠？没有害死母妃，更没有和别人苟且，是叶云。他趁我差娘子死因的时候，才把我迷晕了。还在狡辩！他明明是中了你们药师宗独有的毒蛊，今日我便抛了这个贱种，给他做药剂。苍兰，我们在一起数年了，你对我一点信任都没有。本王亲眼所见，你跟那个贱奴在我母亲的官唇里。且偷生，赤色鸳鸯不都还握在他手上，还要做何解释？真的不是我，本王不想听你解释。来人，把这个贱种给我抛出来！姐姐，你没事吧？云儿，你醒了。王爷，姐姐她不是故意的，您饶了她吧。分明是你。放肆！程瑶，泼妇屈子，太便宜你了，不要你死。云、啊、儿，贱、啊、人，你还敢伤她？王爷，我好痛。拿来。莫长兰。我说的都是真的，是他要害我。他那么善良，怎么可能会杀？你还杀我？王爷，王妃要生了。把这个箭头带下去，足一碗心头血。云夫人作妖。跟他娘一样没用，取了点心头血就没气儿。说什么？死了？听说是被人丢进共桶，活活溺死。叶云，我知道是这样，当初他带你欺负我，就应该直接杀了你。你，王爷，你来啦！既然你杀不了我。就让我杀了你吧！啊！呀！好了，我只是想让姐姐改正一下错误，跟你和好。没想到他……呀、啊！早知道你如此恶毒，我就不该留下那个贱种。我的孩子，他还活着。想见他。就戳瞎一只眼睛，呸！给鱼儿。莫苍兰，明明是他先想杀的我，你为什么不信我？苍兰，你
，别怪姐姐。事情就摆在眼前，你再纠缠，我就把那个叶柔拉出去喂狗。顾将军大圣归来，不好好去父皇那里去功领赏，来我王府做什么？莫苍兰，你当时答应我好好照顾云瑶的，你这是干什么？这是本王的家事，跟你有什么关系？云瑶的事就是我的事。顾伯宇，你若再不开，小心明日我上朝参你，抄你顾家满门。伯云，你快走，耽误了军情，是重罪。云瑶，你快走，我自己可以解决。哼，对不起，伯云，我不能把你卷进来。云瑶姐姐和顾将军关系真好啊。苏云瑶，我改主意了。熏儿的眼睛一日不好，便挖了你整个药师徒的眼睛陪他。别别这样，我求你了！爷爷的眼睛我会给他治好，你不要动他们。那好，从今天开始就留在云儿身边伺候。他的眼睛一日不好，你的族人，包括那个孽种，便没有好下场。哼、嗯！采荷药，陆云瑶，我就喜欢这种把你踩在脚底下的感觉。叶云，当初王爷救你回来，我待你如亲姐妹。亲如姐妹，我才不要和你做姐妹，我要做正妃，我要享尽正妃所有的荣华富贵。你别忘了，那个处处维护你的母妃是被我亲手害死的。他死的时候还在交换着你的名字呢，无耻啊！怎么回事？苍兰，他刚刚亲口说是他害死了母妃。怎么回事？说！姐姐，你怎么可以乱说话呢？当日棺椁内的事情，王爷是亲眼所见，你空口无凭，怎么能乱说呢？不是的，他刚刚明明说。来人，把他关到柴房，不许给他吃喝，直到他认错为止生辰，正值落水，以后也还你亲儿吧。莫苍兰，要是你知道十几年都是我用心头血在保你，你还会这么对我吗？云瑶，娘知你喜好医术，这是我特意命工匠打造的玄体银针，就当做是你们的新婚贺礼。也希望你们呀，早日开枝散叶，为我报个小王孙。谢谢母妃。娘，该努力的人是我，好吗？你应该奖励我才对。娘，你看看，没个正形，天天给我正经点儿。王爷。
。王爷，水雪草送到了，送到了。不过，就话快说，柴房那边走水了。为什么不早说？陆逸瑶怎么样？火势太大，王妃和孩子都还在里边。因为您的命令，下人们都不敢去救啊！快去救人！要是出什么事儿，我要他们陪葬。真气。王爷，林夫人突然吐血，说是梦见了老夫人，吵着要见您，您赶紧去看看吧。这，儿子，儿子，你醒了。王宇，你怎么在这里了？孩子呢？要不是我，你和孩子都被烧死在柴房里了。是这样，阳，怎么会被关在柴房里啊？到底怎么回事啊？他们他，那个混蛋，他要去陪那个云夫人吗？苍兰，你当真一点不念旧情，想烧死我和孩子吗？云阳，你和孩子跟我走吧，我一定会对你好的。这是什么，王爷苍兰，你果然更在乎那个女人。云瑶，你竟然用坏血禁术给他解毒，你知不知道这样会缩短寿命啊？你你别告诉他。他摸我苍兰到底为什么值得你对他这么好啊？明明最喜欢你的人是我。不，你先放开。王宇，爹，我，疯了！云瑶，你现在偷人都不背着我了？你胡说什么呢？那个小贱人才出生几天啊，你就在府里私会男人，你怎么那么急？莫苍兰，你凭什么这么说他？他刚才命悬一线的时候，你在干什么？陪你妻女小妾吗？这是我的府，叶云是我侧妃，我不陪她，难道要陪着一只只会发情的母狗吗？莫苍兰，你混蛋！那、啊、有些话我自己跟他说清楚。你先走吧，莫苍兰，我答应你，和你去面见圣上，请求和礼。你饶过我和孩子吧，哼！云瑶，不会轻易饶过你，我也让你感受一下地狱的滋味姑娘，是你救了我。云夫人，这是永安楼新上的茶店。
死鬼，又没钱了。云儿，那三百两银子也太不听话了，玩着玩着就没了，再给相公点儿。你小点声，上次要不是你说了我，我至于杀了那个老人，溅得自己一身腥吗？得了吧，要不是那老东西死得早。你怎么可能这么快就被抬成侧妃呀、啊？侧妃可不够，我要做的可是正妃。到时候荣华富贵，我们二人享之不尽。你个小骚货，办法是真多呀！陆云瑶，这次我一定要让你翻不了身。哦，就打！说，谁让你们来的？我也饶命，是王妃叫我们来的。话说，只要我们强上了云夫人，当了她的贞子，就会给我们一大笔钱。姐姐为什么要这么对我？我只是想和王爷好好的在一起而已。王爷，救救夫人吧！她善良单纯，要不是我今天听到王妃交代下人干这事儿，只怕夫人现在已经……王爷，救救夫人吧！陆云霄，找死！我苍兰，你做什么？陆云霄，我之前对你太仁慈了，才让你一次一次这么嚣张。放开我！我不知道你在说什么。我说过，若再对云儿出手。我一定不会放过你，还有你的族人。莫苍兰，我什么都没做，你要对我的族人做什么？你很快就会知爹，你和阿金是怎么了？云瑶，快叫你弟弟他们喝了的水。老公，姐，你睁开眼睛看看阿金。爹，爹，我现在就帮你整治。不行了，爹在内宫偷你的皇子。不是的，爹，爹，瑶瑶错了，瑶瑶再也不嫁给什么狗屁王爷了，爹。一定要好的，爹。怎么可能？我只是把他关进了地牢，怎么可能会死人？是云夫人的婢女小翠，她伪装成侍卫，把王妃父亲的手脚筋都给挑断了，而且把王妃的弟弟舌头也给割了。什么？王妃现在已经晕过去了，不过她已经诊治过了。太医说，什么意思？太医说，王妃的求生意识很弱，可能活不过今晚了。陆云瑶，醒醒！我不许你死！你听到没有？云瑶，你听我说，你那个贱种还在我手里，你要是敢死，我就把他的肉一片一片割下来。来人，把那个贱种给我带过来！王爷，云瑶，你要是想让他活。你也得给我活过来，否则不会让他好过
，是公子救了我。等等，敢问公子姓甚名谁？在下莫桑兰，是你的夫君。<笑>在下莫桑是你的夫君。桑兰，你去死吧！桑兰，你去死吧！你想杀我？杀了我爹，害我弟弟变成了哑巴！我要杀你碎尸万段！陆云瑶，本王命令你好好活下去。若是你有一点意外，你的族人必将碎尸万段。陈琳，王爷，这可是您十二岁生辰的时候，老王妃亲自为您求的还生丹呐！难道您真的要？闭嘴！你在教本王做事。我你干什么？陆云瑶，你的命是本王的，本王不让你死，你不能死。不能死！我操了你个人渣，竟然纵容小谢杀云瑶父亲！你还是人吗？哼<笑>，看温谷将军以什么身份质问我呀？酷人，有人，还是他其中的一个奸夫啊！莫苍兰，云妖那么爱你，他甚至愿意为了你换，你真不配呀、啊！换什么？我已经向皇上请旨，若此次出征顺利。便会答应我一个条件，到时候让皇上准你和云瑶和离。休想！你给我听着，云瑶和孩子若受到一点伤害，我定血洗你莫王府。哼，那就试试。王爷，王王爷。云夫人那边，她嚷着要自杀，你你快过去看看吧！啊，夫人，是我擅作主张，害了王妃的爹爹和弟弟，你要罚就罚我吧。是我没有管教好你，我们应该一起受罚。这是做什么？哎哎、王爷，您别怪小翠，都是云儿的错。云儿，你别自责。小翠是个中仆，只是因为心疼你，她才会犯错。我不会罚她的。王爷，等姐姐好了，我亲自去给她道歉。云儿，你这么善良，我相信云瑶啊，一定会原谅你的。爹，爹。我天哪！你昏睡了半个月，我已经安排人将爹安葬了。凶手都没有找到，你凭什么自作主张？难道是你做的？不是我，是云儿的侍女小翠。一个侍女怎么会有那么大的胆子？一定是叶云，一定是他干的。我要杀了他！是你先找人陷害一。小翠这么做不过是糊涂罢了。你早来，我跟你在一起五年，你为什么不行？早知道这样，早知道这样，你就选择顾博宇了是吧？啊、我这
。我知道，现在一门心思想跟我合离，但我告诉你，你弟弟，还有那个戒指都在我手上，除非我玩腻了，否则你休想！莫苍兰，早知道这样，当初我就不该救你。嗯，阿、啊、金，阿、啊、金，对不起，是阿金不好，让你受了这么大的罪。嗯，阿、啊、金现在就带你去见弟弟。阿锦，是阿姐不好，爹爹他瑶瑶，你真要嫁给那个莫王呀？嗯，爹，他就是我认定的救命恩人，女儿此生非他不嫁。哈哈哈哈没想到我养了这么多年的小白菜，叫他给拱了。爹，你说我会幸福吗？我的女儿，一定会的。嗯。<笑>没事，阿锦。阿锦，阿锦没事。爹爹，等到大仇得报，女儿就来陪你。休想耍什么手段！莫苍兰，你要么把叶云交给我处置，要不然我就死在王府，让全世界都知道你宠妻若亲仇。你有什么资格跟我谈条件？你还有一个选择，签下合离书，从此以后我带着阿金走。不想见，搞了半天，还是为了这个业主。陆云瑶，我还没玩腻。休想！玩腻？你剖腹取子，杀我父兄，这一切你还没有玩腻？那都是你咎由自取。你若是跟云儿一样善。我又怎么会对你恨之入骨？他善良，我苍兰，你真是瞎了狗眼！这，陆云瑶，我听说你弟弟从小身体就不好，你猜他能不能忍受你之前受的刑罚？我苍兰，你要是敢动阿金，我一定杀了你！那就看你现
。什么？陆云瑶这个贱人居然还没死？宝贝，要我说，当个宠妻也挺好的，反正莫王也不喜欢的。到时候这荣华富贵不全都是你的？你傻呀！只有正妻的位置才是不可替代的。我都已经跟那个王爷说了好几次了，他都无动于衷。可见陆云瑶在他的心中还是有一定分量。上次我们安排那么精彩的一出戏，都没能解决掉他，反而是他那个老不死的爹替他死。既然他死不了，那我们就自己动手。这包药粉是西域最毒的蝎王所炼，溶于水中，无色无味，喝下后不出半刻。人就会化为一滩血水。<笑>我刚来的时候看到这小贱种在门口偷听。小弟弟，刚才听到什么了？哦，差点忘了，你的舌头被我们割掉了，现在想说话也说不出来呢。<笑>你个畜生，居然敢咬我！早知道就不割掉你的舌头，应该直接割掉你的脑袋！再动我，信不信戳瞎你的眼睛？阿金，阿金你在吗？阿金你在吗？你干嘛？你有看到我弟弟阿金吗？王妃，我没见过什么阿金，你去别墅找找吧。啊啊啊加了这些安神草，他今晚。就能睡个好觉了。王爷，王爷，王妃的弟弟被淹死了。什么？淹死怎么回事？下人们说，王妃的弟弟今天在湖边游玩，不小心失足落水了，他他舌头也没了，所以……阿金，阿金知道你在跟我开玩笑了，对不对？你水性最好了，怎么可能落水？云瑶，滚开！阿锦，你肯定是困了。阿锦带你回屋睡觉。陆云瑶，阿锦已经死了，你别骗自己了。放开！要不是你纵容夜云行凶，我的阿静今天就不会这样。真可怜，哎呀，淹死了，真可怜。陆云瑶，我就不该可怜。你知道你父亲和你弟弟为什么死？都是被你克死的。走。算了，我只是觉得母妃的死有蹊跷，可是我想去查案的时候就已经被迷晕了。你相信我。本王亲眼所见，还能有假？千莲，太爷已经查验过了，是是崔青三。陆云瑶，你还有什么好说？真的不是我，你相信我行不行？
从今日起，把他押入死牢，没有命令，不得放出。莫非给我的？不配！我苍兰，你恨我便罢了，连十岁的孩子都不愿放过吗？云儿，云儿，苍兰，你都很久没有来我这里了。最近需要处理的事情太多，菊儿，你身子好些了吗？身子好多了，就是心里有些寂寞。菊儿，那日陆云瑶弟弟落水溺灾，你居然怀疑是我干的？云儿的秉性别人不知道，难道王爷还不知道吗？是本王不对，本王也是一时糊涂了。王爷。老王妃的丧期已经过三年，不如我们今晚。雪儿，本王答应过你，要护你一生。若是有一天，你遇到了心仪之人，本王可以风风光光的把你嫁出去。可我心仪的人就是王爷。王爷，王妃那边出事了。雪儿，我先去处理一下，你先歇着。莫苍兰，你这三年不敢碰我，就是因为陆云瑶吗？陆云瑶，你还要疯魔到什么时候？弟弟尸体都已经发臭了，你还不赶紧让他入土为安？是入土为安，还是毁尸灭迹？你说这话什么意思？你说我伤害了你的云儿。但他也害死了我爹，就算是一命还一命，这债也还完了。你为什么还要害死阿锦？这根银针为什么在你这儿？我警告你，赶紧把你弟弟下葬，别让人看我王府的笑话。莫苍兰，到了这个时候了，你还在演？我知道你恨我如故，但是你不应该。敢对一个十岁的孩子下手，陆云瑶，你好好说，本王并非不听。但你若是敢乱，我一定让你生不如死。我说了你会信吗？要杀了我，然后去杀了叶云，替我枉死的爹爹和弟弟报仇。王爷，你没事吧？陆云瑶，亏我还念你失去父亲，心情不佳。没想到你还是这么恶毒，你信不信我？信不信把孩子杀？你，我苍兰，你也救孩子一个把柄。等到哪天，他如果真的出了事，你就没有软肋。到时候，我一定会把你和叶云包皮拆骨。疯了，疯了，全他妈疯了！陈林，把这个疯女人押入地牢，以弑夫之罪，加罚乱闯。王爷，这王妃现在身体这么虚弱，如果用刑罚惩罚她的话，可能会……闭嘴！小不仁，替他。陆云瑶，我会让你知道生活的代价。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。王妃，其实王爷是很爱你的，只要你给他服了软。陈念。管这叫爱？哎。王爷平时做事确实有点……不说这些了。
，我给你把小舅子抱过来了。陈莲，你这么做，我怕他。下人们看官不利，我觉得把孩子放在他的母亲身边比较合适。再说了，平时王爷也不待见。没事，你只是说了实话而已。这个是修复膏，把它擦在患处，七日之后便可痊愈。谢。孩子，对不起，是娘没用。不能替你外公和舅舅报仇。王爷，按照您的吩咐，小郡主跟药都已经送到。陈莲，跟你说了多少次，不要叫他王妃，更不要叫那个贱种郡主。王爷，那您为什么不直接告诉王妃，送小郡主过去，是怕她想不通？而且这个药……管好你的嘴，有些事情，不该你问的，别问。让你查的事情怎么样？太爷验尸了，说是这个王妃的弟弟啊，死因是因为头骨间插了一根玄铁银针啊。钱真是这样，怪不得陆云瑶整天对我要打要杀，可是那根银针明明我是带在身上的。王爷，您记不记得，就是在关王妃的那个房屋失火当天呀、啊？您是带着银针去过二府的。你是说，那根银针落在了云二五？据下人们讲啊，王妃弟弟溺水的当天，有人看见丫鬟小翠鬼鬼祟祟的拿着银针和着出去了。休你这个贱婢，真是活的不耐烦了。难道，难道真是二府人？住嘴！寻儿不是那的，走，去二夫人面前。是。云儿，云儿，云儿，快穿太医！云儿，感觉怎么样？苍兰哥哥，云儿对不住你。云儿。到底发生什么事？今天小翠来跟我坦白，说是她杀了云瑶姐姐的弟弟，我气不过就骂了她两句。可谁知道她一时心急，居然要自杀。我和她争夺之下，她用刀划伤了我的手腕，我没有劝住她，也对不起云瑶姐姐。好了，云儿，这不是你的错，况且你自己还被误杀了。现在，既然杀人凶手。已经死了，你好好养伤吧。苍兰哥哥，你会怪我吗？这又不是你的错，本王当然不会怪你了。况且，陆云瑶做了那么多坏事，这也只能算是他陆家的报应。苍兰哥哥，说到底还是小翠的不是。我明天一早就去跟云瑶姐姐道歉。好，还是我们云儿商量。夫人，夫人出事儿了！我出什么事儿了？慌慌张张。王妃从她弟弟脑袋上发现了那根银针，而且貌似王爷也知道了。什么？我居然忘了那个女人会医术。下可怎么办？万一王爷回想起来，银针是落在咱们屋子里的，我们有理也说不清啊。别担心，有我在，你不用怕。我是替夫人你担心，万一王爷顺藤摸瓜找到线索，知道。夫人你，奴才就是奴才，遇到事情一点主见都没有。云儿，手法越发熟练了。接下来，我们就在王爷那儿给你一出好戏。
。姐姐唱歌还是一如既往的好听，只可惜声音里多了一丝苦涩。看来你费尽心思还是没得到人家，不然怎么有功夫？陆云瑶，我最讨厌你这副高高在上的样子。难道你不想知道你弟弟是怎么死的吗？你知道。他哪有那个本事啊？真正把银针刺进头骨的人是我。当时你就在门外。他这么想抓住你这根救命稻草，而我就使了半成力气，他就没气儿了。叶<笑>云。你不得好死！你一定不得好死、啊！陆云瑶，我就喜欢看你这个样子，我得回去了。浩然哥哥还在等着我呢。<笑>我会杀了你，我一定会杀了你的。韩青，王爷，您怎么有空到这儿？整个王府都是本王。本王要去哪儿？还要跟你汇报呀？哎呀，陈林都贼了。他最近一直这么安静。据守卫通禀，王妃最近一直都在这里，都没怎么动过。龙雅。我劝你不要跟我打什么别的算盘，要是让我知道你有别的想法，我一定饶不了你。本王跟你说话了，回答本王。走，快开门。王爷，这这可怎么办呀？现在小翠死了，他没来找我，那他可能会找。二九零二，快走！你就是新来的奴婢吧？把东西放下就可以走了。你这狗东西，听不懂人话是不是？陆云瑶，你怎么会出来啊？我是药师族圣母，你倒两个守卫，应该不是什么难事吧？你想干什么？你杀我爹爹，杀我弟弟，杀我婆婆，竟然还有脸问我怎么会在这里？你要是敢动我一根头发，苍兰哥哥不会放过你的。你觉得我还在乎他吗？现在恨不得你们两个一起下地狱。那你连你女儿都不在乎了吗？将她生下来是我做过唯一的造事，你放心，等杀了你，自会带着她去见我的。疯了疯了！啊！住手！住手！这月儿啊！月儿月儿。陆云瑶，你找死！我早都留了一手，这个东西是我药师族独有的尸骨粉，本来是想留给你这个眼盲心瞎的人，如今看来用给他也不错。苍兰哥哥，我好痛，你快救救云儿！云儿，你放心，我不惜一切代价也会把你救好。陈烈，你还冲他干嘛？还把这个贱人关进地牢？是。<笑>苍兰哥哥，我不会要瞎了吧？云、嗯、儿，你放心，我一定会把你医好的。袁夫人中的毒非常奇特，渗入血脉无从化解，臣怕是无能为力了。您那一说，是整个皇宫中最高明的，还请您一定想想办法。这。早年臣走访民间时，倒是听闻有一种异术
，名唤异桐树。异桐树就是将一个人的眼睛取出，放在另一个人的眼睛上面。不过陈也只是听闻，未曾实操过呀。还请太医将所知道的详情全部告诉于我。至于操作办法，本王亲自去找。陈登，竭力而为。是苍兰哥哥吗？是我，雪儿，你眼睛受伤了，不要乱动。苍兰哥哥，我刚才听到太医说的了，我是不是一直会瞎了呀？不会，我答应过你，要医好你的眼睛，便不会失信。其实云儿不是感慨自己看不到了，而是以后不能天天看着苍兰哥哥的脸了，心中难免有些失落。雪儿，对了，苍兰哥哥。你千万别怪姐姐，她只是一时心急，没掌握好分寸才这样的。雪儿，你还是那么善解人心，不过犯了错就该付出代价。他怎么夺走你的眼睛，我就怎么夺回来。看样子，我也撑不了几日，就只差一步，我就可以为你外公和舅舅报仇了。陆云瑶，你又在想什么关系？你是来杀我的吗？不，直接杀了你多没意思，我要让你这个心狠手辣的贱人生不如死才对。王爷，一切都已准备就绪。来人，把这个贱种带下去！你们要对我的孩子做什么？你们要带他干什么？你毁了云儿一双眼睛，自然也要找一双眼睛换。他还那么小，你怎么能这样？早知如此，何必当初？你贱种的命是我云儿的命就不是命吗？他死。他咎由自取，他身上背了三条人命，我不该杀他吗？陆云瑶，你这胡编乱造的本事，不去戏班子可真可惜了。等等，我求你，如果真的要挖眼睛的话，挖挖我的。哼<笑>，这可是你自己要求的。王爷，微臣告退。王爷要是得到了自己想要的，请把女儿还给你。那个贱种有什么值得你好留恋，就这么放不下？他是我和我曾经最爱的人一起生，我自然会护他一生一世。好，好，你终于说实话，承认那孩子是你跟那个贱夫所生的。既然你如此不知重情吧，那你也不能白白在我王府待下去。你要干什么？你们药师族不是一向最注重清誉？既然你这么自情自贱，那我就送你去怡欢楼，好好享受享受。怡欢楼，那不是京城最有名的青楼？没错。就去青楼，把你这些年在我王府里的吃喝全给我还回来。这双眼睛可真好看啊！好啦，正经点。看来王爷还挺爱你的，竟然愿意把王妃的眼珠换给你。这样下去，我都吃醋了呢。你别着急呀、啊。等我坐上了王妃之位，再把那个莫苍兰给弄死，到时候王府的家产就都是我们的了。听说了吗？莫苍兰把陆云瑶送去青楼了。真的吗？那我的苦算是没有白受。不过，即便他去了青楼，我也不会让他好过。行，都听你的。云儿，你在吗
，我进来了。雪儿，这是怎么了？都怪这个蠢奴才，把我的玉簪子弄碎了。还以为什么事儿呢？就是因为一只簪子啊！王爷，这可不是普通的簪子，是我刚进王府的时候你送给我的，我珍惜的很。雪儿乖，等过两天啊，西域进贡的新品到了，我再给你挑两只。还不快滚！等等，王爷，怎么了？把头抬起。本王好像在王府，从来没见过。王爷，小人刚来几日。你可能看了眼生，王爷，我的眼睛有些痛，你帮我看看啊。来人，给他换身衣服，从今天起，让他挂盘接客。为什么不拒绝？究竟想要什么？我只是想离开你，不是说钱赚够了就可以离开你。等过了这几天，我就可以彻彻底底离开。来人，叫王公子。王爷，这个王公子可是京城出了名的浪荡子，这个手段极其阴狠。快叫人！你的姑娘竟然有福了！王爷，这个我们需不需要阻止啊？不用，让他先吃点苦头。小娘子，你可是我花了五百两银子买的你，你今晚可得给我伺候好了。啊！不要！<笑>公子，多少钱我都会赔给你的，两杯三杯都行。求你放了我！放了你，你可是老子花钱买的，让我放了你，休想！放开我！别跑！莫走！王爷，我们要回去吗？回王府。放开我！云瑶，云瑶，你没事吧？是你吗？我走了。云瑶，云瑶，你没事吧？云瑶，是我，博宇。博宇，你回来了。对不起，我来晚了。顾博宇，托你的福，我大获全胜，凯旋而归。我已经向皇上请旨，若此次出征顺利，便会答应我一个条件，到时候让皇上准你和云瑶和离。所以你这次来是为了？怎么？怕？顾博宇，我警告你。敢，那就试试。云阳，我现在就去面见圣上，你等我。莫苍兰，你放开我！我恨你，恨我，就像我恨你一样。嗯、别着急，等会儿你有的是时间为你的孤狼难过。你什么意思啊？你想，有哪一个帝王希望自己的将军能功高盖主？我没做什么，只是帮父皇分析了一下。一旦顾将军大胜归来，他在军营的地位和声望
会对大魏江山造成多大的威胁。你混蛋！你不能这么做，你这样他会死的。他不会死，再过一刻，他只是会被卸下铠甲，沦为庶民。难道你也希望他大胜归来，向父皇请你将你换走？你这么恨我，我走了岂不是更恨你一？你当我傻、啊？放任你去跟他的、别的男人共度余生，王母妃的宠我一刻也不会忘。我也对不起。是都是我害了你！恭喜恭喜，王府天心福，夫人您有喜了呀！太医，您真的确认是孩子吗？老夫从医这么多年，就从未误诊过。夫人大可将此好消息告知王爷。那老夫先行告退了。哎哎，张太医，张太医，您为我们夫人操劳这么多，怎么能不喝杯茶好好款待你呢？哟，那太感谢了。不用，不用，你你们，对不起张太医，要怪就怪你医术太过高明了。原是没了。但是大家都知道他来过我这儿，怎么解释呢？放心吧，一切我都会处理好的。现在唯一要紧的事，就是让我们孩子好好活着。听说了吗？张太医昨天在家自尽了。啊，不是吧？昨天不还是帮二夫人把脉了吗？听说是欠赌债被逼的。啊，好可惜，张太医平时为人很好哎。今夜全靠你拿下王爷了。我先去换件衣服。云儿不是说在这里见面吗？哎，这么晚了，他出来干什么？啊、对不起，我出来帮女儿找点东西。你是哑巴？你被下药了？谁这么大胆？我看不见，这附近有没有能隐蔽的地方？我带了针，可以帮你解毒。你先坐，帮你解毒。是
都看了些什么？对不住了，我暂时封闭了你的穴位，半个时辰后你自然会醒来。我就说他昨晚怎么不来赴约，原来是件这个贱人。不对呀、啊，他俩好像并不知道彼此的身份。寻儿，王爷，我怎么什么都不记得了？王爷，你昨天晚上太凶了。寻儿，你放心，我一定会对你负责的。到底是谁？你是谁？傅云瑶，你看看你现在这副人不人鬼不鬼的样子，连自己都照顾不好，还怎么去照顾孩子呀？你来干什么？我来就是想告诉你，我怀了苍兰哥哥的孩子。等这个孩子一出生，你就带着你的小野种，滚蛋吧，是吗？那我祝福你。我苍兰，你聪明一世，自己亲生的孩子不要，最后拿别人的孩子去骗自己，真是小误。怎么办？陆云瑶是妖师族的圣女，她摸到了我的脉象，肯定什么都知道了。哼，孩子，我是你爹。你知道这件事情的严重性吗？这种时候居然还笑得出来。哎呀，娘子，你可别动了胎气。莫苍兰什么时候相信过陆云瑶说的话？他们连面都见不到。你要是担心，那我就像处理那个死胎一样，将它处理掉好了。赶紧去办。好嘞，好嘞。陆云瑶，谁说你将莲花灯放在母妃的祭祀礼上了？啊、哦，下次不会了。往日你都力争理绝，今日这是怎么？王爷想让我说什么，反正我说什么你也不会信。那是因为本王知道你满嘴谎言。哎，陆云瑶，你这是干什么？王爷不是嫌脏吗？那我这里的水，你也别喝了。崔雅，你还真的是敬酒不吃，吃罚酒。<笑>莫非，你要是在的话，肯定不会让他这么欺负我吧？有孕了，是那个哑巴。
。什么？王爷和陆云瑶见面了？哎呦，娘子，你小心点，孩子，我都听到了，那个陆云瑶什么都没说。你不是去给他下毒了吗？他怎么还活着呢？我也没想到他最后没喝呀，没喝！废物，这么点事你都干不好、啊哎！娘子，你可别动了胎气，娘子！废物，都是纯废物！肚子里的野种到底是谁的？王爷，我对你这么好，你竟然敢骗我！王爷，我我错了。我最恨别人骗我，我要把你从我身上拿走的，一样一样拿回来。我求求你，你再给我一次机会吧！王爷，王爷，我求求你，你原谅我吧！王爷。阻挡我的荣华富贵，陆云瑶一样，你也一样。青儿，娘给你熬了汤，抱你起来尝尝。青儿，青儿，哎呀，姐姐，怎么这么不小心呢？放开！你来干什么？刚看到了姐姐的女儿，当然是把你女儿归还给你啊。青儿在哪儿？在这里。这不是食盒吗？你给我这个做什么？听说姐姐最喜欢吃红烧肉，妹妹专门找了西域的厨子给姐姐做了这道菜。要不是你女儿一直又哭又闹的，妹妹早就过来了。行了，你把我女儿。你尝尝，别客气、啊。我吃，你人去死吧！不要，不要！啊！呀，呀，好鱼啊！我就去找那鱼。没用的，被我扎了穴位的地方。能留半条命也不错。你这个东风，我今天不会吃饶了你，陈林，把他押入地牢，重刑伺候。玉儿，你别担心，我今天去给你找他。来人，快，快，来。陈林，在，能不能帮我找他去？不让。王妃，你怎么能这么说呢？那小郡主不是好好的在那躺着的吗？哎呀！雪雪儿。你醒了，王爷，孩子，雪儿，孩子，孩子没保住，没保住，怎么会这样？我只是看到厨房做了红烧肉，给姐姐带了点过去，可是没想到，他居然对我百般羞辱，还对我的孩子月儿起了杀心。月儿，你别担心，你遭受的一切。都会让陆云瑶还回来。可是我的孩子没了，我的孩子没了。雪儿，你放心，我一定会为你讨回公道。孩子，就当是为你娘铺了条路吧。雪儿，雪儿。孩子，你没保住。你为什么要去找陆云瑶？我只是想教训教训他，没想到他杀了我的孩子，我一定要将他扒皮抽筋。嗯、这一次不会有人再拦着我了。
从你脱身医学世家，竟然将人命视为草芥，也是当娘的人了，你怎么忍心对一个未出生的孩子痛下杀手？我从来，那个孩子根本就不是你，你是叶宁为了故意激怒我，他在，什<咳>什么谎话都敢编，以为谁都跟你一样不知廉耻吗？早该知道你不行的，事到如今，要杀了我，我要催你变吧。不要，我之前就是对你太过仁慈，才让你如此肆无忌惮，草芥人命。现在叫你为我死去的孩子偿命，这是什么？不是，一直希望跟家奴有孩子吗？如你所愿，这就是我和家奴的孩子。疯<笑>了，疯了，都疯了！已经湿了多了。抱歉，总是要这样，就不如不把你生下来，让你在这里受苦。娘亲，娘亲，快醒醒！看见了，你是谁呀、啊？别急，娘亲就逗我玩。哎呀，秦二乖，哎，咱们啊，让娘亲多睡会儿，爹爹带你去那边玩，啊、好不好啊？好。真乖。这是真的吗？云阳，云阳，你醒醒！无语，你怎么会在这儿？是陈莲找到我，告诉你有危险，让我来接你的。莫非现在王爷正在气头上？我担心呀、啊，他到时候会为自己的决定而后悔。要不你先跟着顾将军出去避一避。到时候等我查清了真相，再接你回来。欢迎，你的左手呢？我被扒去植物，之前在军营里得罪那些人，打击报复，也是正常。要不是我，你也不会。云瑶。你千万别这么说，我我的伤和你一点关系都没有。你带着孩子跟我走吧，我一定会护你周全的。无语，你先带着孩子走，我在宫中还有一人未见。明日子时，我们在长牢见。明日我带王妃出城，顾将军，您直接接应就可以了。陈莲，我与感谢你们的好意，这一次我不想再让无辜的人为我受伤了陆云阳，老子要杀了你！不用着急，过了明日，一切都会如你所料。你也不看看我是谁？看你经常待在叶云身边，应该就是他肚子里孩子的身份。既然知道，为什么要杀害老子的孩子
？臭娘们，你笑什么？我想被人利用了都不知道。叶云心里就只有他泼天的富贵，那个孩子，只是他用来打消莫子恒一味的杀手锏。放屁！女人那么爱我，怎么可能为了那点钱去杀害我们的孩子？实话告诉你，是他找到带走了你的孩子，故意激怒我，让我刺杀他，然后借机流产，然后再顺手推舟到我身上。不可能，这不可能！他甚至在来之前就已经服下了红花丹。你说这种稀罕的药物，产在哪里？你该听我清楚。不会，这不会的。他可以为了钱财委身给别人做妾，你又怎能指望他真心对你？好笑！快披上，小心看上了风寒。王爷，你打算怎么处理姐姐？虽然我很想原谅她，但是每次午夜梦回，想到我们的孩子。我就很心痛，云儿，你放心，这次我一定还你和孩子一个公道。王爷，王爷，哎呀，王爷，不好了，王妃不见了！什么？快去找！是。陆瑶，你在那干什么？快下来！王妃，你这是在做什么呀？陈莲，你是个好人。我不想把你卷进来。你们在说什么？莫苍兰，你不是一直希望我们母女死吗？今日我就如你所愿，我们一命还一命。云瑶，你的命值得我来取。你，你不要胡来。莫苍兰，那日在地牢里，你问我腹中的孩子是谁的，今日我就告诉你，是我和腹中一位哑奴的。说什么？说什么？你是哑巴？那不，不会。明明第二天，怎么？你不是一直希望我跟加奴私通吗？怎么如今真的有了，反而是这副德行？云瑶，我们之间一定有什么误会。下来，你先下来，我们慢慢说。莫苍兰。我这辈子最后悔的事情就是遇见，最痛苦的事情就是嫁给你。如果早知道今日，你当初就不应该救。你在说什么？为什么我一句都听不懂？苍天在上，我陆云瑶以性命起誓，今生今世，我与你再无关。我三不要，王爷不要，王爷不要，王爷不要，顾将军，王爷他现在已经很伤心了，你再不要打他了。他伤心，他这么冷血，还会伤心？要不是云瑶当初给他换血疗毒，他早就死了。今日该死的人是你莫苍兰。你说什么？你说什么？当初你带军出征，被毒箭所伤，是云瑶偷偷跟着你，用药师族秘术给你换血疗伤。若是没有他，你早就死了。胡说！明明是云儿，云儿，云儿个屁！你和你家云夫人这么多年，你见过她施展任何医术吗？你还不知道吧？换血之术乃是禁术，一旦使用，换血之人寿命便会缩减，手臂上便会出现黑色的毒线，毒线一旦蔓延至心脉，便会暴毙。他吐的每一口血。都加剧了他的死亡，不可能，不可能！明明是云儿，明明是云儿。事到如今，你还想着你的云儿？她就是个狐狸精，冒名领功。她为了成为你的王妃，还下毒毒死了你的母妃。她甚至用迷香陷害云瑶。你呢？你听过云瑶任何解释吗？苍安。青儿，是你的亲生女儿，你的余生啊，就在后。月呀，都
这么晚了，怎么还不来呀？王爷，怎么不是王爷？感觉你很失望啊？怎么会啊？陆云瑶失踪了，我很着急啊！你在看什么？陆云瑶失踪了，你不着急吗？万一他和王爷见面了，我们就完蛋了。叶云，我问你，你肚子里的孩子到底是怎么没的？你不是告诉你了吗？就是陆云瑶弄没的呀。这是什么？这就是普通的丹药啊，红花丹。你怎么知道？哼，陆云瑶说的果然是真的。你见过他了？你果然为了钱杀害了我们的孩子。你小点声啊！贱人，老子今天就要杀了你！林雪，你别激动。李雪，你别激动，万一陆雨瑶的事情暴露了，我们俩都得吃不了兜着走。要不是你激怒他，他根本不可能管你。李雪，你现在杀了我也无济于事啊！等陆雨瑶死了，我坐上了王妃的位置，孩子，我以后可以跟你再生的。王爷，我我是跟他开玩笑的。王王爷，我我是开玩笑的。啊、王爷，啊！叶寻，你把我骗的好惨，你知道的。我最恨别人骗我。王爷，对不起，我只是一时鬼迷心窍。鬼迷心窍，害死我母妃、我妻子，还有我孩子。我这。王爷，对不起，王爷，我错了，我求你饶了我了，王爷，王爷。我当然不会让你死，我要把你做成人质，剥皮拆骨，叼着一口气，瞧我云瑶的眼睛。云瑶，云瑶，这这这这这，王爷，你没事吧？云瑶，是你吗？糟了，是狮王谷。云瑶，果然是你救了我，我怎么那么傻，竟然这么伤害我的救命恩人？有了，换血术。不要，云瑶，不要给我换，不要。雪瑶，雪瑶，雪瑶，雪瑶，好傻。你醒了，你这么傻，都是我救了你。多谢，多谢小姑娘。你叫什么名字？我叫陆青儿。我叫陆青儿。你说什么？你是青儿？你头上的簪子是谁给你的？你说这个呀，这是我娘给我的，怎么啦？你娘还在是吗？当然了，我救了你，<咳>你还诅咒我娘不在了。对不住，对不住，我只是想到了我的一位故人。我要回去找我爹爹，那你也早点回去吧。嗯，好。
。小皮猴子，这么晚了，跑哪儿去了？今天在树林里救了一个被蛇咬的男子。我们青儿这么厉害呢？当然啦。娘亲，那个中了毒的叔叔跟过来了。公子，原来我把砖子掉地上，谢谢你。多谢公子。公子，你是？不会说话吗？不是呀，我。对他不会说话。公子，我会些医术，要不我帮你看看。娘，叔叔说不用了，我都饿了，爹爹怎么还不回来？他应该去卖肉了，估计还有一会儿就回来了。博宇，是你吗？我不是家里来了客人，我这肉买少了。是我们亲二救回来的病人，应该是被山间的蛇咬了，后来又捡到了亲二的簪子，可惜了，是个哑巴。确实，他也应该是个哑巴。怎么了？明，你们娘俩饿了吧？我先去把肉炖上。我还好。就是青儿一回来就喊着饿。云瑶，我刚刚出去忘买东西了，我先出去一趟。好。莫苍兰，你到底要干什么？你知道这究竟什么目的啊？我是无意间知道的，能看见他活，我已经很开心了。怎么还敢有别的目的？莫苍兰。我费尽千辛万苦把云瑶救回来，你要还敢对她抱有幻想，我饶不了你！云瑶当年明明跳了崖，为什么？我找了药师族的族人，他们告诉我，只要有人肯承担失血者的反噬，施咒者的寿命便会延长。你也试了幻血术，为了云瑶，我愿意牺牲一切。我求你了，别来打扰我们了。博宇，云瑶走之后，我痛不欲生。我求你了，给我个机会让我赎罪。不需要，你不需要云瑶需要，你不想余生好好陪着他跟青儿吗？你难道想让他一辈子都看不见青儿的样子？我有办法让他重见光明，只要你帮我，就相信我。怎么做？你是王妃。<笑>我是王妃，我是王妃，我是王妃，<笑>我是王妃，我是王妃。<笑>王爷，王爷，你是带我去做王妃的吗？你把熏瑶害得那么惨，要不是为了这双眼睛，我早就把你杀了。陆云瑶。不是已经死了吗？死的透透的了。寻<笑>瑶没死，青玉，得死去。云瑶，把这碗汤喝了，暖暖身子吧。刚刚那位公子呢？他，他有事回去了。云瑶，对不住了，这次是他欠你的，必须让他还给你。有了，这里是云瑶的眼睛，我一直都有好好养着，等太医叔叔完，他就离开这里。那你的云夫人，他也算完成了他的使命，现在
，去他该去的地方。对不住，霍影。对不住，霍影。太医，我知道你是药师族的后人，烦请太医，在幻影之后，再将我和顾将军进行换血之术。以王爷的身体，如果现在行换血之术，怕难活过三日。只要他活着，就够了。云瑶，我云，云瑶，何雨，云瑶，你醒了。你眼睛好了，我的是莫苍兰吧？你知道啊？从他来的那天我就知道了。那那碗汤药，汤里有迷药，我都知道，但我不觉得我应该退让。这须臾数年，我承担了本不属于我的痛苦，既然能拿回来。我绝不会推辞。莫苍兰，我不恨你了。莫叔叔，谢谢你这好来信，千万别记住你的。云瑶，别难过。我就是在想。如果当初我没有遇到过他，他没有娶我，那一切会不会不一样？云瑶，万般皆是命，这也是他的结束。杨青，这是莫叔叔之前要我给你的。青儿，咱们去那边好不好？让你娘亲一个人待会儿。啊。嗯。云瑶，忘掉我吧。我没资格请求你的原谅，但我想说，我爱你。